Grandir au Congo pour un enfant, conformément à la volonté de Dieu, c'est grandir dans un paradis. Peut-être pas la volonté des hommes. Le Congo également grandir au Congo, aussi une partie de la misère par rapport à cette guerre injuste qui est imposé aux Congolais et qui a rendu la vie des Congolais misérable. Après la guerre, j'aimerais être fermier dans une ferme. C'est pouvoir me bétail avec mes enfants et mes femmes. Après la guerre, si Dieu me montre la fin de la guerre.
Le Congo. C'est mon grand pays. Et c'est comme ça que je me suis mané. Comme un pays. Pour raison de ma sécurité. For security reasons. Je m'appelle Colonel Kasongo. I will call myself Colonel Kasongo. Le nom de Kasongo. The name Kasongo is not my name. Kasongo is alias. Kasongo is an alias. Mais au moins je suis un militaire. What I can tell you is that I am a high-ranking officer in the Congolese army. Beaucoup d'Occidentaux ne connaissent pas franchement les vrais problèmes des Congolais. Aussi, as long as Congolese leaders pas toujours un sens patriotique. do not have a patriotic sense, en tout cas, les Congolais toujours pourra toujours continuer à accomplir dans la misère. Congo will stagnate in misery forever. It's election time in one of Africa's most chaotic countries, and no one in Congo is expecting a smooth ride. Our country has almost no system of governance. Our national army is disorganized and poorly paid. Because of this, soldiers will sometimes leave the army to join the rebel groups. The government eventually negotiates with these rebels and then lets them back into the army, often with higher ranking positions than they had before. The rebels who started this current war call themselves the M23. Le 23, c'est un mouvement de tous les Congolais qui ont vu qu'il y a des problèmes, qui veulent le changement. Makenga is the acting leader, but he used to be a colonel in our national army. Est-ce que les élections ça a été passé? Bien passé. La corruption, l'injustice et le tribalisme a pris fait. Le gouvernement, il faut qu'il y ait des responsables, il faut qu'il y ait des autorités crédibles, différentes de ce qu'on voit. I have joined rebel groups three times, and our hope was always that it would bring stabilization to Congo on all levels, on a social level. An economic level, but no. The fighting continues.
Moi, je suis le lieutenant colonel Mamadou Mustafa Ndala. Je suis le commandant du 42e bataillon commando des forces de réaction rapide. Nous sommes derrière la décision politique de notre pays et nous sommes derrière donc, les ordres qui sont donnés par le commandant suprême, autre que son excellence, le président Joseph Kabila. Un adage le dit, le plus grand des hommes est celle qui se sacrifie pour les autres. Moi, colonel Mamadou, qui est devant vous, moi personnellement, j'ai participé dans tous les fronts les plus nécessaires de cette République. Ici, par exemple, ça, c'était en face de l'ennemi. Ici, à la crâne, des traces de balles. Ici, également, ce sont des traces de balles. Dans certaines parties intimes, ce sont des traces de balles qui rentrent ici et qui sont sorties par ici. À peu près 12 traces de balles, moi, dans mon corps. Mais si nous faisons tout ça pour notre État, c'est l'amour du pays. C'est l'amour de notre peuple. Et c'est la défense de notre intégrité territoriale. kwa jina la hakizanya ndaba mimi nisha eneza miaka 58 nilifika hapa siku ya kwanza mulio wa risasi njui tutosha kunyumba ndio probleme ya vita hakuna mtu anaweza sikia mulio ya risasi risasi mkubwa lianguke kumugini ubie sino unaona bombe inakuwa inaangukia watu banakufa hautabakiele fasi me kama ni risasi lilianguka iko ile fasi etandi yote mtu nikukimbia na nanyangura byenye iko navyo sino anabishindwa na anaenda mara moja na mtoto tunamwacha alafu Eh ndio maana mie nikataka kukimbia tu mara nyingi ninakumbukaka hii mashini sau kule ninaenda inanisaidia sana siweze kosa chumvi siweze kosa mafuta na sabuni kwa watoto Wakati vita inakuya tu ni mashini tangu mwanzo nilimesema imekimbia mara sita yote Hivi tunatatizwa sana na magonjwa mwikambi. Ingekuwa iko mvula diare tungeipona namna gani? andika kuangalia watu kwa nyeba yako bana kwa sababu vile ni hakupendea watu na ndio maana unaona kwa upande mwingine tunafanana marebe yule ndio anapita pale bana eh mimi majuma chao na yeye ni yeye na yeye na na mwenye angesema atakusekirize iko ule hiyo yeye ndio anapasha na kukuua naweza kusema Mungu anisahau
in the heart of equatorial Africa is three times larger than Texas. The Congo is a giant country. It has several mountains, waterways, and a lot of minerals, especially here in the east. I think America remembers the souvenir that Congo gave them. It was with our uranium that they bombed Nagasaki and Hiroshima, which made them the superpower. When it comes to our mineral wealth, Congo is a bit of a geological scandal. Understand that the population does not benefit at all from the product of our wealth. Where does the money go? It gets diverted into the pockets of corrupt leaders, big men, big organizations, and even foreign powers that profit while the Congo doesn't. The victims are the Congolese themselves. Ata vite na anza, miye siwezi ya achako, kujidebria kutafuta angesi ya kukula. Jinangu, Gibiani. Na hile wananitaka sana sana mama romanse. Kazi ya nyimi nafanyaka shara ya mawe. Uzishaka huko oru hametiste na topaze na safiru blue. Kazi yangu wakabambi nyime na fanyaka ni kazi ya tumalini. Na mwaile mitoni na joko kuna patika na mali, mali kupali ya mingi. Tunalipaka mataksi. Urejuna ata hapa kwenye tuko na kwa hakuna mali, hakuna moto. Nani mufil? Is that? Yeah. 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 Nani ba chimba ba na chimba ka? Saba komisioni ba na maliza kuuza. Njoa na tulete ya ba kumeza sasa kumi negosi. Anti kwa hivi ba na kuya na ba likuwa mukarie. Kami na malisa kuzama mi na shoko kuchini kugom. Pamene ipele karwanda, 
au Kenya. Mashida za tunakutana na kanazo juu ya kubeba nje. Ndio maisha ni kushikaza tu. Kila mtu mnajua kama ni mtu waleta. Akisha kuona tu na minere ni Frank. Ndio ile tu inatusumbua. Maneno ya vita hapa kwetu tulisha vizoea. Njali na fundisha kula. Goma is the center of the north and south Kivu provinces. It is a strategic town in the region. Goma is the economic heartland. There are more than a million people here. This is where all the natural resources are brought in. This is where they are exported from. Goma sits on Lake Kivu and is on the border of Rwanda. It's also close to the border of Uganda. The rebels have now steadily been waking their way from their base near the border with Uganda towards Goma, the main city here. There are more than 450 tribes in Congo, and all of them are represented here. This is a hugely mineral-rich part of the country. It's also very, very far from Kinshasa, the capital, so government doesn't really reach here properly. The main power is the power of the gun, and whoever controls that controls also potentially very lucrative deals. This instability has brought others as well. Just outside Goma is a dense forest. This forest makes a good hideout for anyone who wants to start a rebellion. Here, you can conquer a plot of land, collect villagers from the area under your control, and have them exploit minerals and sell them for you. Then you can buy guns, weapons, and you can buy food. Other than the M23 rebels, there are more than 50 armed groups out there. If today I decide to go into the forest and start a rebellion, I will have people to follow me. Walipenda kutuita watu ambao ni wauaji watu ambao ni wabakaji Dans les groupes armés, tels que moi-même, tels que les M23, nous avons tous compris ensemble que l'ennemi du Congo, c'est le chef d'État, Joseph Kabila. Il amène la guerre, il entretient ses confusions avec mission de prendre ou de s'accaparer de tout ce qui existe au Congo. La Kini, Kama tumeenda kwa mua leo kuchukua sila na ili tupambane na maadui, 
Historia inaanja mbali sana. Si vous entrez en profondeur, vous trouvez que le Congo n'a jamais été stable. Waarabu walipofika de Zanzibar walitafuta watu wanaume, de robustes. Waliwashika de force traite de noir. Wakawatumikisha pia kwa kuua tembo kwa sababu walikuwa na lazima ya ivoire. Mtu mweusi alipigwa aliuawa aiumizwa Le roi Leopold II au Belgique kuya kufukuza Waarabu Waarabu walipokutoka kusudi afanye nini naye aanje ku kula mali ya Kongo wakawatumikisha kwa kuchimba or wakabeba kauchu yote wakauzishi kwa Europe na Europe na preka America L'objectif de Leopold II, il avait pris le Congo comme son état privé. Mais ce type aussi, vraiment, nous avait colonisé. Il a fait des chats de caoutchouc. Une fois qu'il n'a pas travaillé dans ce chat, qu'est-ce qu'on faisait On coupait la, la main. Unaona kama ile ideoloji ambayo belge hatuna ujuzi donc hatuna ufahamu nous sommes considérés comme des singes d'ailleurs c'est comme ça qu'on nous appelle na ile trouble ile ile hali zile wa kongomani wangali wanakumbuka ile magumu hii un congolais qui n'a pas quelqu'un qui le dirige il va s'amener partout comme des moutons comme des vaches. Il a sema amjambo. Jambo. Mtani tosha kwanza hii si ndio? Ndio. Sawa nadhani katosha hii tutafanana kidogo. Ndio. Niliamua kusema nitawalinda, si ndio? Ndio. Vita ilikuwa inatokana na nani? Wanani walileta vita? FRDC ndio alileta vita, si ndio? Ndio. Mimi nasikia baba anashituka sana. Unaogopa? Unaogopa kutaja FRDC. FRDC ni tutesa. Kwa sababu mwenye kuwa kukiti yule yetu iko na makali marefu. Yeye ndio mwenye kuna pungua, ndio unasikia? Na ndio habari yenye kabila anapeleka kule wapi? Bulaya. Huku kuna nyama hakuna watu. Wao wanataka mimi nikubali nikubaliane nao, alafu wanipatie tena bunduki mie, alafu nikiwa sasa niwafanye nini? Niwateketeze. All these rebel groups are confusing to even the Congolese. They all have different acronyms that claim to stand for freedom, liberation, or democracy, but they only succeed in terrorizing the population. Muwe na kufanya angalisho, wanata kubileta tu hafa ni kutudanganya tu. Kana na nani? Wanani waleta vita? Muna sikia lakini? Apana kutembea kama kondo. Zenye hazina mchungaji. Zero at five, we skip double zero. Zero at five, we skip double zero. The president Joseph Kabila a fait des avancées significatives pour la formation des unités de réaction rapide qui sont les premières unités donc, de la réforme. Raison pour laquelle vous m'avez trouvé dans le Rundi, en plein entraînement. Ces militaires que vous voyez du 42e bataillon ont fait l'instruction, ils ont fait l'éducation civique et patriotique. Donc nous avons marché, nous avons fait le droit international. Nous avons fait les droits humanitaires, les professionnalismes, le leadership. Alpha Move! 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 Al
de leur état. Ils connaissent les valeurs ancestrales. Ils connaissent donc la coutume de leur pays. Ils savent que les Congolais sont unis et indivisibles. Notre plus grande gloire est de ne jamais tomber. Et relever chaque fois que nous tombons. Moi, ce que je vais dire à notre frère, L'ennemi est à notre porte. Tous les Congolais de se mobiliser une. D'envoyer les jeunes gens dans l'armée, qu'ils nous rejoignent dans le sang, donc sur le champ de bataille. Mais nous, en tant qu'armée, on est en train de tenir la tête haute jusqu'au dernier jour de notre survie sur terre. Je peux dire que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de négociation. Je pense qu'il n'y a pas la volonté du pouvoir. C'est ça. Il manque la volonté du pouvoir. Chaque, jour, chaque fois, il dit oui, mais le problème, c'est le faire. Si le gouvernement veut que nous parlons, on le fait. S'il si veut la guerre, on le fait. Donc, ce que le gouvernement veut, c'est que nous, les 23, nous allons faire. Everything that is happening in this war has been done before. The M23 are threatening to take Goma unless the government gives them key positions in this region. It's no coincidence that these rebellions occur near our borders. A Human Rights Watch report draws a link between Rwanda and M23. Two neighboring countries, Rwanda and Uganda, have been accused of backing M23. Rwanda firmly denies any involvement. There is no evidence, there are no facts, because it is not happening. Come on, come on, come on. 
23 rebels walked through the streets of Goma without anyone stopping them. They have definitely had outside help. Government troops retreated and UN peacekeepers stood by watching. Iko sawa vile mulipuko wa eh kwanza ona iko sawa vile mulipuko wa wavoruka kumbe ni masasi. The Congolese National Army has seen a catastrophic collapse in morale over the last few days in particular. The head of the land forces was fired for allegedly covertly backing the rebels. Na wale ambayo wangeweza kutusaidia ndio walifanya mambo. A series of talks have been taking place over the past week in an attempt to resolve the crisis. Their trucks packed with ammunition and soldiers. M23 rebels left the city they had conquered 12 days ago. In return the government must agree to listen to and address the rebels grievances. Everything will be okay if they agree to the demands. If President Kabila or anybody else provokes us, we will be back. Sababu tuko tunakondeke hata usiku mwa mbili tunaweza kuhama tena ile makao na kukimbia mara tena. People have lost trust in their government and the United Nations' ability to protect them. In regards to the international community, a stranger will never find you a solution in your own country. But since our independence, We've never been given a chance to govern ourselves without interference from the outside. June 30th, 1960, independence comes to the Belgian Congo. King Baudouin himself flies to the capital city of Leopoldville to break the bonds that have linked his country and its African colony for 75 years. L'objectif que nous poursuivons, c'est la libération du Congo du régime colonialiste. C'est l'émancipation totale du pays. Lumumba, the first prime minister of Congo, was a nationalist. But the Americans thought he had communist tendencies. The Russians had backed Lumumba, given military and other aid, as East vied with West to gain influence in the Congo. For the Americans, during the Cold War, they had to find a man to get rid of Lumumba. And that is how they thought of Mobutu. In the army, he was known as the most brilliant. Colonel Mobutu forced the Russians to close their embassy, leave the Congo. Mobutu was used by the CIA. He served the capitalists to the detriment of communism. The new chapter begins in the dark and tragic history of the Congo with the return to Leopoldville of deposed Premier Lumumba, following his capture by crack commandos of strongman Colonel Mobutu. Here you see him on his third arrest, one from which he went to a mysterious death. With the support of the Americans, Mobutu imposed a dictatorship for 32 years. I grew up during that time. When he came into power, in the beginning, I must say he was good. The economy of the country was strong, very strong. The Congo produced many university graduates and the world respected many of these Congolese. At least in those years, Congo was still moving forward a bit. Then, all of a sudden, 
he rebaptized the Congo with the name of Zaire. A Republic de Zaire. Almost everything changed. While he remained a vital ally to the West, he expelled all the foreign investors that were here. When they left, all the factories, all the big plantations were acquired by Mobutu's colleagues, but they did not know how to run them. There were no executives. Businessmen were replaced by inadequate people. Money was embezzled. And where does corruption? Development can't exist. Mobutu looted his country's diamond and copper mines. He pocketed international aid. Even officers were housed in this slum, just a few kilometers away from President Mobutu's opulent lakeside villa. That same system of corruption has become a Congolese tradition, and it is even worse today. We are leaving the consequence. Hey, hey, hey. 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 Hey, hey, hey.
j'ai été parmi les officiers qui ont été appelés d'urgence à l'état-major général. Vous allez me voir trois personnes. Je suis devant le, derrière le commandant suprême. ont eu leur confiance dans moi, enfin, d'aller participer à ce séminaire. Donc j'étais le plus jeune de tous ces officiers supérieurs. On m'avait appelé au rang du commandant 42e bataille. Lors de mes retours, on me donne le chef lieu de la province d'être le commandant de la défense de cette ville et de commander quatre fois l'unité que j'ai commandée. Je serai qui encore et Je sais le seul. Actuellement, je suis le commandant de la défense de la ville de Goma. Ni été l'armée étant une société de respect et d'obéissance, ce jour, j'allais faire des actions personnelles pour venger la chute de Goma et pour venger l'humiliation de notre État, de nos peuples. Mais il y a un autre cœur qui me conseille. Mamadou, la guerre, ce n'est pas une seule journée. Obstacles to peace in Democratic Republic of Congo. Government police are hearing complaints of pillage or worse by M23. When M23 was formed, its core demand was to be reintegrated into the Congolese army with better pay and ranks. Now it's talking about setting up its own government with its own collection of taxes. The UN mission could do little to stop M23 rebels when they swept into the city of Goma. The UN's response? A new batch of troops with a wider offensive mandate. It could take months for an intervention force to be in place here. During that time, M23 could make another attempt to take Goma. Le M23 a kilati 10 km sur le Goma, ils ont installé un poste de commandement. M23, Akobetama, M23, M23, Toko Kundaye, Toko Tilaye, Naro, Nisama Chakula Komba. Et nous avons préparé un combat contre que... Rwanda contre M23, c'est-à-dire... C'est un M23, M23, ils ont Rwanda T. C'était les rebelles. Non, 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 non. M23, c'est ça les Rwandais. Il y a ensemble. Oui, oui. Ils sont prêts. Il y a Kobeta M23. Non. Rwanda, ils ont passé Moussad. Uganda do pese musali. Ifo toro ba poto da ba Kongole. Star kilo. Tuna tumania vivu sisi na njia ya rapor, kama sisi tuna mitumania, ndoa tu pasha matoke. Correct, correct.
Aute. Tunaenda pigana sai sai. Piga bomb. Boom, boom, kule. I'm 23 years old. Mangaribi tena hapa sanyo tulibanyanganya maposition ya Kanyorichina, tunabarepuse veri kibati. Izo nye siri pasi o kontra-attack bushiku a 21h. Dapre dezer de violan kombat tunabarepuse. Izo nye parti to se matin. Nga rekipere angkor 5 kadav, ajuta o 14 kadav de la jume. Dapre 19 kadav. Sanyo kola batu na bitu mba wako. Sanyo kola batu na bitu mba wako. Ugande, Rwanda, Makati, nous avons l'air calme. Nous la The fact that Rwanda supports all these rebellions with their close ally Uganda is no secret. For us, it's known. For the past 20 years, Rwanda has fought to control this region. They have massacred many Congolese. So all the killings they have done really turned the Congolese against the Rwandans, but especially against the Tutsi tribe. The Tutsi. The Tutsi will be so. We will be able to in Rwanda. All this began when the colonizers entered the region and created a tribal hierarchy. Les Batutsi sont la race dominante. Ils sont intelligents, distants mais polis. Très diplomates, ils manquent parfois de franchise. Les Bautou, qui représentent 90% de la population, sont des paysans bautou, à l'âme lourde et passive. In Rwanda, with the support of the Belgians, the Tutsi really crushed the Hutu for almost 40 years. This created an ethnic tension that would eventually erupt. In Rwanda, after the genocide, Tutsi rebel leader Paul Kagame who received military training in America to power. Fearing revenge killings, the majority Hutu tribe fled across the border into Congo. Civil war in Rwanda drove more than a million people across the border into Zaire. It's the biggest exodus Africa has ever seen. Hutu genocidaires hid among these refugees and started plotting their return to power. This is part of the reason Rwanda began covert involvement in the Congo. But it seems they have other ambitions as well. The Rwandan genocide marks the beginning of the cycle of war that has plagued the Congo for two decades. 
Rwanda always says they are not involved, but they are. Myself, I'm a witness. I know what I'm talking about. All three rebel groups I joined were supported by Rwanda. Late Thursday, M23 shells hit the outskirts of Goma, killing a woman and a child, and a rocket struck the nearby village, killing two and injuring the others. There's growing anger about the deaths of civilians over the last few weeks, and criticism that peacekeepers didn't prevent the killings. Meanwhile, hundreds of angry residents took to the street and were calling for President Kabila to step down. They accuse him of incompetence in flushing out the rebels who continue to destabilize the region. Throughout history, tribalism has been used. Just as the religion is often used by people in power to manipulate the population. This creates tension that can erupt at any moment because the Congolese are living a life of frustration. <laughs> If our government doesn't impose itself to end this narrative, then we are just constructing our state upon a fire. Tomorrow, it will burn again. Kubaya vita ni ya security. Suwezi ukukuwa zele, bura seme hakuna njia, wanafunga njia, nini, hapana, ndafanya na muna yote ni pate tu njia. Nile voga sana kusema kama wanaweza kunifunga mie, na bale batoto bataishi na muna gani. Una debrie tena, konjekta ya kufukish. Jo tunaona umwe, avyo ya inerjita. Jo hii maju haiwezi vita mwa avyo. Na hiyo tuwa tare marke. Kisho nangwa ya vitu. Kama mwa lugu saide vina fika bie, vina fika bie. Halo, abibu. Ole mama wa Kongo ole mlikutana kigali. Uyu mama mnono. Niko hapa kukampala kochi. Sawa, 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 sawa. Na shukuru. Ok. Take one. 
wakati ya vita pale watu wa nje hapo wanafurahia juu wanaweza kupata hapa mwensher na wengine wanapie hali ya kwenda naipoteza poteza bure siwezi jo mwana toka tuna unapenda tu kwetu hizi tu dua tu itumike bien legalite shimu kubwa ni shimu ya mtoto wangu Sifa lakini ile shimu ndogo ni shimu ya mtoto ambaye alikuwa tumboni amekufa na kolera litapika na kuhara na directema akakufa Nikusema tunashangara. Huyu asante sababu tulipata mamoya wetu, alipata mabashe, wanaanza kujenga. Lakini ni ole wake mtu anaweza kujenga nyumba yenye hata pata hata kiasi hata kula ile nyumba chakula. Magonjo haitamuogopa sababu chakula nayo ni dao. Kwa kila kitu kuna majira yake. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Amen. Amen. Oh, tangu vita zinaanza nimepoteza watoto wane na wale watoto wane wa, wale wane walikutwa kwanza na biskade na huyu naye ona anafuata ya chakola cha ndio watoto hawatakomara na roho mzuri wa tanto watasema hapa ndio anatufukuza kama mgini hapa ndio anatufanyiziaga hivi na ile roho itakomala iko naende nafanya chuki itakomarisha chuki Le ministre de la Défense, lui-même personnellement, il faut que nous fassions que ce soit un peu déployé sur le terrain. de plus en plus ne fait que arrêter les jeunes gens sur le front donc d'énergie et enfin qu'on va mettre cette énergie au service donc de notre peuple je demande à la population de garder le cap d'avoir confiance à leur armée la victoire elle est à nous les 23 ne peut pas piétiner vos mains et là où ils sont au contraire on va les faire décapituler de tigre ou de force Rassurez-vous de ce que La victoire, elle est congolaise. Elle est pour le parvis.
Kanga sur le terrain. Que je vois comment je peux descendre pour vous envoyer d'abord les premiers éléments. Et nous sommes en train de défendre nos positions. Et nous aussi, on est sur le plan gauche. Il y a eu sa barre fongue la fin en gomba à droite. Je suis un malhonnête. 
The soldiers of the Democratic Republic of Congo have made a decisive gain in their battle with fighters in the M23 rebel movement. The M23 say they now want the fighting to stop. The superior firepower of the Congolese army, heavily supported by the UN, has backed the rebels into a corner. Congolese soldiers say that some of the dissidents who gave themselves up are from Uganda and Rwanda. But the rebels' recent string of defeats suggests any foreign support had stopped. The M23 rebel group in the Democratic Republic of Congo has called an end to its 20-month insurgency. The rebels surrendered overnight, and those that remained fled across the border into Rwanda or Uganda. Rebel military leader Sultani Makenga is believed to have escaped into Uganda. Azalimoto Yamosala, à cause de la zone communication, à cause de l'Icolo. Il est obligé de la vie de la zone de Yamosala. le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Armo Pied. Merci. Bon, je n'ai ici, tu étais tellement clé, ni tu étais la connaissance du, du terrain du commandant et région que vous êtes en train de le dicter. Le, 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 voilà. chef, le chef de l'état, le, le commandant suprême a insisté. C'est la réouverture de, de la route de la rouge. Pour le chef d'état-major général, Mbouzi, c'est que nous disons un objectif vital. Il oublie celle du commandant suprême, voilà. qui lui, déjà dans son plan, et au niveau euh, tactique, pour que rien ne soit oublié. Il nous donne le mot, le bateau, un message au commandant suprême pour vous vous Que commandant suprême, la on sait que déjà Pongi est athée. 
que le commandant suprême lui-même ils ont conçu pour que les opérations sur les M23 se déroulent. Mon général, en vous, en vous entendre parler, euh, oui. vous semblez trop vanter les chefs d'état, major général. Et lui semble trop vanter les chefs de l'état. Oui. Est-ce que c'est pour faire croire à la population que cette victoire vient de Kinshasa Ou bien vous n'êtes pas sûr que la victoire est à vous Non, non, la victoire vient de Kinshasa. La victoire vient du chef d'État, euh, vient du commandant suprême. Ce n'est pas question de vanter ou quoi là. Ça, c'est vraiment la question de, 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 de commandement. Je vais une question euh, au chef d'État, Major Général. bataillon dans la forêt. C'est vous qui êtes au lit de front, devant. Est-ce que vous pouvez confirmer si... Est-ce que vous pouvez me poser cette question oui. Parce que ce n'était pas lui le, le commandant des opérations. Oui, mon général. Même quand tu as Je joue à wakati tunasikia habari kwa kwetu kuna kuwa amani kwao anakimbia haraka okay 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 Mungu ababariki na nyie ile kambi iko na wakimbizi ya zamani bako na miaka 10 na njo maana wakati anasikia sauti ya kusema arudima sababu unajua loud Mungu amekuponyesha itabu ya kuishi munyoka bako momani ni watu wengi biko na muo inapenda kufurahi sana furaha ndio force yetu en nous tous qui les devoir pèse encore sur nos épaules nous devrons rester prêts à sacrifice suprême pour la défense l'intégrité de notre beau état Très cher pays, toute la population du Nord Kivu en particulier et la nation congolaise tout entière vous dit merci. Je vous remercie de vous remercier. Je vous remercie de Na hii vita ambayo tumekuja kumaliza tunataka ikuwe vita ya mwisho. Ulisema ya kwamba tuombe. Tuombe kwa ajili ya jamii ya leo. Hakika wasikilizane viaja.
ikapata ileta sababu tunaona na watoto wetu juhudi walikuwa nayo kwa kufukuza adui inaonyesha kwamba amani takuwa. Alakini nataka niambie population na Nord Kivu yote ya kwamba tusilewe victoire. Tukisema vita inaisha ina maana tuko na tayarisha ingine kwa sababu maadui wa Kongo bado wako na wako wengi sana. Ambao watakataa kutoka mpori hii ndio chance yao ya mwisho. Wakikataa kutoka tutaenda kubatosha. Tunakushukuru baba Mungu mwamba wa uzima tunaleta asante kwa ulinzi bora ambao umeendelea kulinda jamaa yako katika kambi. Na tunakushukuru kwa ulinzi wa njiani sababu ni kulinda. Amen. Le nouveau drone dit aux agresseurs, aux ennemis du peuple. Nous allons les interrompre dans l'air des mains, des marches partout qui sont. Et le peuple congolais va retrouver sa dignité et sa joie. Mais avant cela, le sang des militaires congolais doit être le sang de la pluie de la citoyenneté pour arroser l'herbe qui va pousser, que le peuple congolais broutera cette herbe et mettre fin à leur douleur. I'm very saddened by his death. He never retreated on a battlefield. He had a strong sense of patriotism. That's how he built his popularity with the people. Even though he was a very distinguished boy, he was also very young and he wanted to be a star. Frankly, this was really a weakness. A very big weakness. It was not the enemy who killed Mamadou. It was his colleagues. There was an element of jealousy. So they stopped him dead in his tracks.
La meilleure façon pour se libérer, il faut la révolte. Il faut une révolte mentale pour tous les Congolais. Il faut que les Congolais s'unissent sans l'union, on ne peut rien faire. Tant qu'il n'y a pas de paix, et l'Afrique restera déchirée. Un jour, un fleur va venir sortir, qu'on va l'appeler le Congo. Et que c'est Congo qui va arroser son parfum d'odeur dans tous les États voisins. Ce jour va venir. Et chez les prophétise. Je suis conscient de l'avenir de ce pays. Je suis conscient de l'immense de, 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 de ressource. Je suis conscient de la capacité intellectuelle que nous, les Congolais, on a. Je suis conscient de, de la bravoure auquel les Congolais, on a aujourd'hui. Une seule chose aux Congolais, l'union. On va faire face à tous les défis possibles, dis-moi. J'ai reçu ta lettre, fin juin, enfin Elle m'a laissé mal en point, mais néanmoins J'ai cessé d'en relire chaque mot, chaque phrase Chaque nom, chaque détail, chaque photo, chaque visage Est-ce un mirage, une illusion, un hologramme Où est-ce la raison qui a rendu l'âme La terreur vue du ciel, comme la terre vue du ciel Ça paraît loin de nous, ça paraît irréel quand je pense à qui t'es kin et les tiens Qu'ils chassent notre ethnie comme les prénoms chrétiens Ton fils un assassin au regard de braise À 13 ans trouve son assurance dans un M16 À 14 ans en quarantaine Ils l'ont pris pour un sorcier car il s'est foncé au kérosène En arrivant dans l'Est, il a tué par accident Un de ses cousins en le prenant pour un partisan Putain l'horreur est humaine et l'on s'extermine Il voulait être un sauveur, pas un soldat anonyme oh, même si l'Occident a bon dos hein. Le pillage de nos minéraux, de nos lingots Et reproduire les schémas coloniaux Car la terreur vue d'ici c'est comme la terre vue du ciel Ça paraît loin de nous, ça paraît irréel Les enfants de la libération du gros indien Ils voient l'Europe comme le Far West en vain et pour rien En attendant leur chèque de la Western Union de dévaliser une délégation Disent le pays en transition La guerre une escale Pour cet idéal Passe au plan Marshall Le règne du maréchal La laissé bancale Et disent que l'UNESCO N'aide que les pays cartes postales Au lieu de s'affairer aux affaires courantes Car un tiers du pays est sans courant Ni au courant Les guerres ethniques Renforcent le statu quo Le Congo est un terrain de stratégo tous ces pays voisins devenus rivaux Dans le pillage de ces minéraux, de ces lingots Et ça dégringole, le pays est sous contrôle Et c'est pire qu'au temps de Léopold Entre la loi, la jungle et celle des protocoles La révolution a besoin des bénévoles Et tant que l'opinion publique abdique Le Congolais reste le nègre de l'Afrique Même si l'Occident a bon dos hein. 